హలో అండి అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ త్రుది బైబిల్ క్లాసెస్ ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ మీరు అందరు బాగున్నారా అనుకుంటున్నాను దేవునికి సమస్త మహిమ ఘనత చెల్లినాక ఆల్ ద గ్లోరీ టు అవర్ హెవెన్లీ ఫాదర్ ఈరోజు ప్రజెంట్ టెన్స్ నేర్చుకుందాము ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండి వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సమ్ టెక్నిక్స్ అంతే so we will be discussing about the present tense how it works and some examples asali vi eppude eppudu vaadali eppude eppudu vaadali anante the simple present tense is also used to show how often something happens with adverbs of frequency they always usually often sometimes occasionally seldom rarely never i never work అని చెప్పుకోవచ్చు ఐ వర్క్ రేర్లీ ఐ వర్క్ ఒకేషనల్లీ ఐ ప్రే ఒకేషనల్లీ అలాగా ఐ ఐ ప్రే డైలీ ఓకేనా అండ్ వెన్ వీ డిస్కసింగ్ డైలీ వీక్లీ మంత్లీ రొటీన్స్ ఎక్కువ ఈ రొటీన్స్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు మనకు ఇది అవసరం ఉంటుంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూసినట్లయితే ఐ ఆల్వేస్ గెటప్ ఎట్ సిక్స్ ఏఎం అంటే నేను ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే ఆరు గంటలకు లేస్తాను we preach the gospel in our street every often kada mandi often antaru often antaru it's a difference ante memu appudu appudu suvarthanu ma area lo prakatisthamu i never drink alcohol nenu assale taaganu i meet my spiritual friend every weekend nenu na spiritual friend ni every weekend కలుస్తాను ఐ ప్రే ఇన్ మై రూమ్ ఎవ్రీడే నేను నా రూమ్లో ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసుకుంటాను ఐ ప్రే ఇన్ మై రూమ్ ఎవ్రీడే నేను నా రూమ్లో ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసుకుంటాను దే హ్యావ్ హౌస్ ప్రేయర్ ఒకేషనల్లీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒకసారి కుటుంబ ప్రార్థన పెట్టుకుంటారు ఎవ్రీ ఫ్రైడే అండ్ సండే ఐ గో టు చర్చ్ నేను ప్రతి శుక్రవారము ప్రతి ఆదివారము చర్చ్కి వెళ్తాను ఓకేనా అంటే ఇదంతా సింపుల్ టెన్స్ అనమాట మన హ్యాబిట్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు లేకపోతే పర్మనెంట్ సిచ్యువేషన్ గురించి చెప్పినప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది లేదా ప్రస్తుతం నడుస్తున్న వాటిని మనము చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ టైం లైన్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టైం లైన్ అంటే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు పాస్ట్ టెన్స్కి ఫ్యూచర్ టెన్స్కి మధ్యలో ఉండేదే ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్మనెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనము ఇవి వాడాలి పర్మనెంట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎలా వాడాలి అని అంటే మీరు చూసినట్లయితే వేర్ డూ యూ లివ్ ఐ లివ్ ఇన్ ఇండియా వాట్ డూ యూ డూ ఐమ్ ఎ పాస్టర్ ఐమ్ ఎ టీచర్ మీరే పని చేస్తారు నేను ఒక పాస్టర్ని నేను ఒక టీచర్ని నేను ఒక సింగర్ని ఆమె సింగర్ నేను ఒక సింగర్ని వేర్ డూ యూ లివ్ ఐ డివ్ ఐ ఐ డూ లివ్ ఇన్ ఇండియా లేకపోతే ఐ లివ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పుకోవచ్చు ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి గురించి అడగాలనుకో వేర్ డస్ హీ లివ్ హీ లివ్స్ ఇన్ ఇండియా హీ లివ్స్ ఇన్ భారత్ ఎస్ వస్తుంది చూడండి వర్బు పక్కన ఎస్ వస్తుంది ఐ లివ్ ఇన్ ఇండియా షీ లివ్స్ ఇన్ ఇండియా నేను ఇండియాలో ఉంటాను ఆమె ఇండియాలో ఉంటుంది ఓకేనా అర్థమవుతుంది కదా అర్థం కాకపోతే కింద కమెంట్లో పెట్టండి వాట్ డూ యూ డూ ఐమ్ ఎ ఫస్ట్ ఐ ప్రే డైలీ షీ ప్రేస్ డైలీ ఇక్కడ ఎస్ అనే పదం ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే థర్డ్ పర్సన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇప్పుడు నేను నువ్వు నేను అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ ఓకేనా సెకండ్ పర్సన్ అంటే నువ్వు అంటే యూ ఐ యూ దే ఓకే షీ హీ ఇట్ థర్డ్ పర్సన్ అనమాట ఇప్పుడు నువ్వు నేను కాకుండా థర్డ్ పర్సన్ మాట్లాడేటప్పుడు అంటే ఈస్ ఇట్ ఇట్ అనే పదం కానీ షీ అనే పదం కానీ 
హి అన్న పదం కానీ వచ్చినప్పుడు మనము ఎస్ అనే పదం ఎస్ అనే యొక్క అక్షరం యాడ్ చేస్తాము ఓకేనా అందుకనే ఐ వర్క్ డైలీ షీ వర్క్స్ డైలీ అక్కడ ఒక డిఫరెన్స్ అనేది ఏంటని అంటే ఇక్కడ ఎస్ అని యాడ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్టు వర్బు ఆబ్జెక్టు ఇక్కడ వి వన్ వర్బ్తో పాటు ఎస్ యాడ్ చేయాలి అంతే మీకు మీకు నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను అవి మీరు కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ మీరు చూస్తే ఐ ప్రే హీ ప్రేస్ షీ ప్రేస్ ఇట్ ప్రేస్ యూ ప్రే వి ప్రే అండ్ దే ప్రే అంటే నేను ప్రార్థన చేస్తాను ఆ అతను ప్రార్థన చేస్తాడు ఆమె ప్రార్థన చేస్తుంది అది ప్రార్థన చేస్తుంది మీరు ప్రార్థన చేస్తారు మే మేము ప్రార్థన చేస్తాము వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారు స్టేట్స్మెంట్స్ అనమాట ఇవన్నీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ డైలాగ్స్ ఒకవేళ మనము నెగిటివ్ డైలాగ్స్ వాడాలంటే ఐ డోంట్ ప్రే ఐ డోంట్ ప్రే హీ డస్ నాట్ ప్రే షీ డస్ నాట్ ప్రే ఆమె ప్రార్థించదు అతను ప్రార్థించడు నేను ప్రార్థించను ఈ డజంట్ ప్రే అది ప్రార్థించదు యూ డోంట్ ప్రే మీరు ప్రార్థించరు వి డోంట్ ప్రే దే డోంట్ ప్రే ఇక్కడ ఒకటే ఒక ఇదొక టెక్నిక్ అర్థమైతే చాలు ఐ వి యూ దే దెమ్ ఇట్ చి హి అలాగనమాట ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అనమాట పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం చూసాము నెగటివ్ స్టేట్మెంట్స్ మనం చూసాము ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడగాలి డూ యూ ప్రే మీరు ప్రార్థన చేస్తారా డూ ఐ ప్రే నేను ప్రార్థన చేస్తానా డస్ షీ ప్రే ఆమె ప్రార్థన చేస్తుందా డూ వి ప్రే మనం ప్రార్థన చేస్తానమ్మా ఎప్పుడన్నా డూ దే ప్రే వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తారా అనేది క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ అనమాట దీన్ని షార్ట్ ఆన్సర్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ ఐ డూ ఈషల్గా మనం ఇలా అనము ఎవరైనా వచ్చేసి డూ యూ ప్రే అని అడిగితే ఎస్ ఐ డూ అని చెప్పాలి ఎస్ ఐ డూ ప్రే అనాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్ ఐ డూ ఎస్ హీ డస్ ఎస్ షీ డస్ ఎస్ ఇట్ డస్ అంటే ఏదైతే అక్కడ వర్బ్ వచ్చిందో ఆ వర్బ్ మనం ఇక్కడ పెడితే చాలు నెగిటివ్ ఆన్సర్ ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ డూ యూ ప్రే నో ఐ డోంట్ ప్రే నేను ప్రార్థన చేయను ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట మీరు రాసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది వెరీ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్లో కమెంట్ చేయండి ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ లైక్ ద హిట్ బటన్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వీ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్